Bom dia, bom dia, bom dia, turminha linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu, como sempre, estou animada porque eu amo aula de matemática. A gente aprende muito, não é verdade? Eu aprendo com vocês também. Amo interagir com vocês lá no Skype. Semana curta, porque sexta-feira temos feriado. Consciência negra. Então, não teremos aula de matemática na sexta, nem de língua portuguesa. Combinado? Então, hoje, terça-feira, dia 17 de novembro, 17 barra 11, vamos fazer as páginas 16, 17 e 18. Trocando figuras planas. Então, pegue o seu manual, volume 4, abra na página 16... E vamos juntinhos aqui fazer alguns exercícios. É basicamente revisão sobre as figuras geométricas, tá bom, crianças? Figuras geométricas, tá bom, crianças? Ah, olha lá, traçando as figuras planas. Então, quem tiver régua, já deixa por perto que vamos utilizar. Massaru e seus amigos estavam terminando de lanchar e ao mesmo tempo... Decidindo para qual lugar do parque eles iriam em seguida. Olha lá eles. Olha o Urbano. Ele diz. Pessoal, onde poderíamos ir agora? Hum, o Ita está pensando, eles estão tomando um suco. O Otávio responde. Não sei. Onde seria legal? Aí no próximo quadro. O Ita responde. Vamos até o espaço dos pontinhos? Anitta. Hã? E o que tem lá para nos divertir? Será que tem lá no espaço dos pontinhos? Olha lá. No espaço dos pontinhos, Massaru e seus amigos, em dupla, receberam tabuleiros como este, tá vendo? São tabuleiros. E aqui eles formaram figuras geométricas. Por exemplo, aqui é um quadrado verde. Um triângulo verde. Um retângulo verde. Agora, o nosso exercício, os nossos desafios que eu tanto amo. Você lembra como se chama cada uma dessas figuras traçadas, nessas malinhas pontilhadas? Você se lembra? Acabei até de falar, para vocês recordarem. Então, é o quadrado, triângulo e retângulo. O que, que você vai fazer? Então, você vai pegar a régua e vai fazer igual. Tá vendo? Você vai fazer igual a ele. Então, ele não usou essa primeira fileira. Essa primeira fileira ele não usou, ele usou a segunda para começar o retângulo. Quantos, quantas bolinhas ele usou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai traçar o mesmo traço que eles fizeram. Aí, aqui de altura, uma, duas, três, quatro. Então, uma, duas, três, quatro. Então, você vai fazer igual, tá bom? Pega uma régua, pode mudar a cor. Não precisa fazer verde igual eles fizeram. Combinado? Então, você vai desenhar e você vai escrever depois o nome de cada uma delas. Então, aqui neste quadrinho, retângulo, nesta linha, triângulo e na primeira, aqui na página 16, quadrado, certo? Então, escolha a cor da sua preferência para fazer essas figuras planas, essa malha de pontilhadas que nós temos aqui, certo? Então, com a ajuda da régua, você fará as figuras nos quadros de malha pontilhada. Você pode pintar com cor diferente cada uma das figuras que você desenhou. Ah, quero uma amarela, outra azul e a outra verde. Tudo bem, fica a sua escolha, certo? Após esse exercício, nós temos o exercício 2. Depois, cada uma das crianças recebeu outros tabuleiros de malha pontilhada. Neles, elas deveriam reproduzir a seguinte imagem. Deram esses cards para eles, esses cartões. O primeiro cartão era um triângulo, um quadrado grande com um quadrado pequeno, ou seja, formou uma casinha. No segundo card, no segundo cartão, olha lá, três triângulos, um quadrado e dois retângulos. Então, eles teriam que reproduzir. Então, agora o desafio é você... Fazer igual a essa turminha da Anitta. Você também vai reproduzir a seguinte, a seguinte imagem. A casa e o robozinho, o homenzinho. Então, você vai utilizar aqui as malhas pontilhada e a régua, traçando exatamente essas linhas, tá bom? 
dentro dessas malhas pontilhadas, capricha. Olha lá, participe você também dessa tarefa, copie as imagens nas malhas pontilhadas. Depois você vai pintar cada figura de geométrica de uma cor diferente, tá bom? Que forma os desenhos de uma cor, olha lá, igual eles fizeram aqui, ó. Os triângulos são todos alaranjados. O quadrado é verde água e o retângulo é azul. Já na casinha, o triângulo é verde escuro, o quadrado grande é bege e o quadrado pequeno é cinza. Você vai fazendo esse mesmo padrão, tá bom? Cada figura geométrica de uma cor, combinado? E depois você vai contar quantas figuras geométricas você usou em cada malha pontilhada. Então você vai vir aqui e vai contar quantas figuras geométricas tem a casa, quantas figuras geométricas tem o robô. E vai colocar a numeração aqui, combinado? O quadrado, o triângulo e o retângulo são figuras geométricas. Ah, essas malhas pontilhadas, dá para fazer tanta coisa, tanta coisa, não é verdade? Então, a aula de hoje é só. Volto na quinta-feira com mais uma aula de matemática. E a gente vai fazer uma organização. A gente vai organizar as informações em uma tabela. Combinado? Então, eu espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Capriche na figura geométrica, deixe bem coloridinho, bem bonitinho. E use a malha pontilhada. Um beijo, turminha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.